ಕರ್ಮಣ್ಯವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾಫಲೇಶು ಕದಾಚನ वचन है ये मेरे वेद हैं ये मेरे सबसे बड़े वरदान हैं मानवता को ये मेरा उपहार है ये मेरे आप्त वचन तुम्हें और तुम्हारे उपरांत आने वाली हर पीढ़ी को जीवन के नियमों का ज्ञान देंगे ये वेद मानव को धरती और आकाश मानव और देवता तथा आत्मा और परमात्मा के आपसी संबंध का ज्ञान देंगे इनमें वो सारे मंत्र निहित हैं जो जन्म से मृत्यु तक मानव की हर समस्या का समाधान बनेंगे हे मनु मेरे आप तो वचन मानव को प्रकृति से शक्ति प्राप्त करने की प्रेरणा देंगे जीवन से प्रेम करने की शिक्षा देंगे ये तुम्हारे मार्ग के दीपक हैं और हे सप्त ऋषिगण आप इन मंत्रों के सर्वप्रथम दृष्टा हैं धन्य हो प्रभु आप वास्तव में कृपा निधान है अपने आप्त वचन का दृष्टा बनाकर आपने हमें यह भी ज्ञान दिया कि हमारे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है हमारा लक्ष्य क्या है हे मनु और शत्रुपा तुम्हें इनकी रक्षा करनी होगी इस धरोहर को मानव जाति तक पहुंचाना होगा हे नीलकांत मैं वचन देता हूं कि मानवता की इस धरोहर की मैं अपने प्राणों से भी अधिक रक्षा करूंगा हे लक्ष्मीपति मैं आपके आप वचन को अपने तन मन में यू सुरक्षित कर लूंगी कि इनकी शिक्षा मेरा दूध बनकर मेरी संतान के रक्त में घुल जाएगा तो फिर संभालो अपनी धरोहर को मेरे क्षीर सागर लौटने का समय आ गया है तुमसे विदा लेता हूं
आपको मत्स्य रूप में अवतार लेते हुए देखकर मुझे पहली बार यह अनुभव हुआ कि ईश्वर होना कितना कठिन कार्य है ईश्वरत्व की कठिनाइयों का अनुभव केवल ईश्वर ही कर सकता है आपने अपना इतना सुंदर रूप छोड़कर मत्स्य रूप धारण किया कितना कठोर था यह निर्णय प्रिय भक्तों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं मत्स्य रूप तो क्या यदि मानव कल्याण के लिए मुझे इससे भी अधिक कुरूप रूप धारण करना पड़े तो भी मैं संकोच नहीं करूंगा और प्रिय लगता है कि उस रूप को धारण करने का समय अतिशीघ्र आने वाला है मैं मां हूं धरती मां श्री विष्णु भगवान ने अपना वचन निभा दिया उन्होंने मेरे आंगन में आकर मुझे पावन कर दिया परंतु मैं अभी तक घटनाओं के झंझार से संभल नहीं पाई हूं मैं सोचती रही कि जब ज्ञानियों का विरोध होता है तो वे इस विरोध के उत्तर में अपने भीतर की कमी को ढूंढने और उसे दूर करने का प्रयास करते हैं किंतु जब अज्ञानी किसी विरोध का सामना करता है तो वो अहंकार के कारण अपने अंतर के सारे प्रवेश द्वार बंद कर लेता है क्रोध को अपना अस्त्र और अहिंसा को अपनी ढाल बना लेता है दानव संस्कृति की पताका फहराने वाले हैग्रीव को यही तो भय था कि ज्ञान का प्रकाश फैल गया तो फिर उस जैसे अज्ञानी का नेतृत्व कौन स्वीकार करेगा मैंने उसके मृत शरीर को ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि यह किसी दानव का नहीं यह तो एक प्रवृत्ति का मृत शरीर है जो हर युग में ज्ञान का मार्ग रोकने का प्रयत्न करेगा और हर युग में उसका यही परिणाम होगा परंतु है ग्रीब जो भी था जैसा भी था एक माता का पुत्र था और माता तो मैं भी हूं इसलिए मैं उसकी माता दनु के दुख से दूर कैसे रह सकती हूं स्वामी आप मुझे कोई समाचार सुनाने आई हैं देवी तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं समाचार मुझ तक पहले ही पहुंच चुका है मैं कुछ और कहने आई हूं स्वामी कहीं पुत्र है ग्रीव का शव चिता पर रखा है केवल आपकी प्रतीक्षा है आप नहीं चलेंगे नहीं देवी क्या मरने वाला आपका पुत्र नहीं था पुत्र अवश्य था परंतु मेरे लिए वो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने मेरा बताया मार्ग छोड़कर हिंसा के मार्ग पर पहला पग रखा था चिता पर जो शव रखा है वो तो एक शरीर है एक ऐसे अपराधी का जिसे दंड मिलना ही चाहिए उसे तो इससे भी कड़ा दंड मिलना चाहिए था परंतु स्वामी इस पूरी घटना में परंतु का कोई स्थान नहीं है देवी उसने महान वेदों की चोरी की थी उसने उजाले को अपने अज्ञान और अहंकार के अंधेरे से ढांपना चाहा था और वही अंधकार उसे स्वयं निकल गया नहीं देवी मैं वहां नहीं जाऊंगा
Danbow! Danam Raj Hagrip ka vat koi sadharan gatna nahi hai. Danam Raj ka vat karke, humare swabhiman ko lalkara gya hai. Humare samaj ko chunoti di gai hai. Main kaal ke tu, samaj Danam Log ki or se, ये चुनौती स्वीकार करता हूं और आप सबके समूह की घोषणा करता हूं कि मैं दानवराज हैग्रीफ के वत का प्रतिशोध लूंगा काल के तू मैं तुमसे भली भांति परिचित हूं काल के तू बहुत चतुर समझते हो तुम अपने आप को अर्शल जिला मत काल के तू मैं जानता हूं कि प्रतिशोध की आड़ में तुम्हारा लक्ष्य क्या है तुम दानव राज हैग्री के सिर से गिरा हुआ मुकुट अपने सिर पर रखने का सपना देख रहे हो नहीं तो बताओ दानव राज हैग्री का प्रतिशोध लेने वाले तुम कौन होते हो मैं दानव लोक का भावी अधिपति हूं दानव राज का उत्तराधिकारी हूं देख लिया तुम लोगों ने अरे कोई सब पूछे कि किसने इसे हमारा अधिपति नियुक्त किया है बताओ इसे कि ये दानवों का लोक है यहां अधिकारों के लिए चुनाव नहीं होता यहां सर्वसम्मति जैसे व्यर्थ शब्दों का कोई मत नहीं यहां अधिकार उसका होता है जिसकी भुजाओं में बल होता है यहां जो पढ़कर स्वयं उठा लेता है मुकुट उसी का होता है स्वस्थ दानव समाज जानता है कि मैं सेनापति हूं हर युद्ध का संचालन मैंने ही किया है इसलिए दानव सिंहासन पर सर्वप्रथम मेरा ही अधिकार है तो फिर छीन लो ये अधिकार मेरे हाथों से यदि शक्ति हो तुम में मैं इस अधिकार को सरलता से तो तुम्हारे हाथों में नहीं सौंप सकता काल के तू ठीक कह रहे हैं उनका अधिकार हमारे लिए मान्य है हम नहीं मानते हम हर्षल को अपना अधिपति मान चुके हैं वजह निर्णय अधिकार का झगड़ा मेरे और हर्षल के मध्य हुआ है और इसका निर्णय भी मेरे और हर्षल के मध्य होगा तुम लोगों को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं हर्षल बड़ा गर्व है ना तुमको अपने युद्ध कौशल पर आज वो गर्व भी चूर चूर हो जाएगा और तुम्हारे भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे ऐसे अवसर पर मैं नहीं बोलता काल के तू मेरा खंड बोलता है पर मैं तो जाऊंगी अपने पुत्र के अंतिम दर्शन को आप पिता हैं आप भावनाओं से ऊपर उठकर उसकी बुराइयों को देख सकते हैं पर मैं तो मां हूं ये कैसे संभव है कि जिस पुत्र को मैंने अपनी गोद में थपकियां देकर सुलाया था आज वो जब चीर निद्रा में सोया है मैं उसे देखने न जाऊ यही तो समस्या है कुछ माताएं अपनी भावनाओं से ऊपर उठी नहीं पाती फिर वही परिणाम जो आज आपके सामने है किंतु मैं आपको रोकूंगा नहीं मैं आपकी ममता की भावना को अच्छी तरह समझता हूं उसका आदर करता हूं किंतु एक चेतावनी देना भी अपना कर्तव्य समझता हूं कैसी चेतावनी स्वामी आपके पुत्र है ग्रीव ने जिस दानव संस्कृति का बीज बोया था वो संस्कृति 
आज एक विशाल और भयंकर रूप से विराट वृक्ष बन चुकी है आप वहां जाकर उस दानव संस्कृति का नग्न नृत्य देखेंगी तो आपका दुख और भी बढ़ जाएगा कुछ भी हो स्वामी मुझे जाना तो होगा नहीं तो एक मां का हृदय मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा किसी के मन में मेरे विरोध की इच्छा अंगड़ाई ले रही हो तो वो भी आगे आए और अपनी इच्छा पूरी कर ले सत्य कहा था मेरे स्वामी ने कि यहां आकर मेरा दुख बढ़ जाएगा पुत्र तू तो इसी संस्कृति को बचाने की बात कर रहा था क्या यही वो संस्कृति है जिसके लिए तूने देव संस्कृति और मानव संस्कृति का विरोध किया था देख इस संस्कृति को जो तेरे शव पर अश्रु बहाने के स्थान पर एक दूसरे का रक्त बहा रही है तेरी मृत्यु का शोक तेरे उत्तराधिकारी के लिए युद्ध में लघु लुहान हो रहा है धिक्कार है 
तुम्हें अपने अधिपति की मृत्यु का दुख नहीं ये चिंता है कि उसके सिंहासन पर कौन बैठेगा अब भी समय है छोड़ दो हिंसा और युद्ध का मार्ग छोड़ दो अपने झूठे अभिमान को मत जाओ उस राह पर जिस राह पर रखा हुआ हर पग तुम्हें विनाश से एक पग और निकट कर दे आज एक माता रो रही है यदि तुम लोगों ने अपना हट नहीं छोड़ा तो कल सहस्त्रों माताएं मेरी ही भांति रोती रहेंगी क्षमा करे राजमाता परंतु आप जो कह रही हैं वो एक साधारण माता के लिए तो उचित है पर उस राजमाता के लिए नहीं जिसका स्वाभिमानी पुत्र विष्णु के हाथों मारा गया हो तो तुम्हारे विचार में मुझे क्या करना चाहिए इस समय तो आपको हमें शपथ दिलानी चाहिए कि हम जब तक दानवराज हैग्रीव के पद का प्रतिशोध न ले चैन से न बैठे प्रतिशोध कैसा प्रतिशोध क्या प्रतिशोध करके तुम मेरे पुत्र के ठंडे शरीर में जीवन की गर्मी लौटा सकते हो मैं जानती हूं कि प्रतिशोध से तुम्हारा तात्पर्य क्या है प्रतिशोध के नाम पर तुम इन लोगों के मन में घृणा का विष खोल रहे हो क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग केवल घृणा फैलाकर ही सत्ता प्राप्त कर सकते हैं नहीं राजमाता घृणा मैं नहीं फैला रहा हूं घृणा फैला रहे हैं देवलोक के वासी वो देवता जिनसे हमारी शक्ति देखी नहीं जाती हमारी उन्नति दिन की आंखों में कांटों के समान खटकती है वही सदा हमारे विरुद्ध पक्षपात करते हैं हमें नीचे दिखाने का अवसर ढूंढते हैं काल के तू सत्य कह रहे हैं देवता पक्षपाती हैं। हम देवताओं को इस पक्षपात का दंड देंगे हम काल के तू के साथ हैं देवलोक पर आक्रमण होगा तानबो ने देवलोक पर आक्रमण की पूरी तैयारी कर ली है देवलोक पर युद्ध के बादल छा रहे हैं कमल नयन दानवों से और आशा भी क्या की जा सकती है महादेवी बिच्छू का किसी को डंक मारना केवल उसकी प्रवृत्ति ही नहीं उसकी व्यवस्था भी है क्योंकि डंक मारकर ही तो वो अपने अस्तित्व का प्रमाण देता है <laughs> यदि दानवों में युद्ध हिंसा और रक्त की प्यास ही ना हो तो उन्हें दानव क्यों कहा जाए वो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध नहीं करते देवी 
वो तो युद्ध को ही अपना धर्म मानते हैं परंतु वो मूर्ख ये नहीं जानते कि जो द्वेष और घृणा को अपनी संस्कृति मानते हैं वो उसी द्वेष और घृणा की अग्नि में भस्म भी हो जाते हैं क्योंकि द्वेष और घृणा दूसरों को कम क्षति पहुंचाते हैं स्वयं को अधिक परंतु देवलोक के वासियों को अपनी रक्षा के लिए कुछ तो करना ही होगा अवश्य करना होगा महादेवी अवश्य करना होगा परंतु वो युद्ध इन दानवों की भांति उन्मादी नहीं होना चाहिए यदि देवलोक पर आक्रमण होता है तो देवताओं को उसका इतना कठोर उत्तर देना होगा कि दानवों के केवल शस्त्र ही नहीं उनका साहस भी सदा के लिए टूट जाए देख नहीं रही हैं आप देवराज इंद्र कितनी चिंता में डूबे हुए हैं <laughs> स्वामी किस चिंता में खोए हुए हैं कि उन्हें मेरे आने का ज्ञान तक नहीं आप तो वास्तव में बहुत चिंतित दिखाई दे रहे नाथ माना कि दानव अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं पर अभी उनकी शक्ति इतनी अधिक नहीं बढ़ी कि आपको चिंता में डाल दें वो पहले भी आपसे टकरा चुके हैं और उसका परिणाम भी देख चुके हैं क्या आप उनके संभावित आक्रमण से चिंतित हैं नहीं देवी चिंता मुझे उसकी ने जो दिखाई दे रहा है और होने वाला है चिंता मुझे उसकी है जो दिखाई नहीं दे रहा है पर होने वाला अवश्य है बस ये ज्ञात नहीं कि क्या होने वाला है और कब होने वाला है स्वामी मैं समझी नहीं आप किस घटना की बात कर रहे हैं दानव युद्ध की तैयारी कर रहे हैं मुझे दिखाई दे रहा है उनका आक्रमण होने वाला है मैं जानता पर एक और संकट है देवी जो दिखाई नहीं दे रहा है पर न जाने कब क्या रूप धारण कर ले आपका संकेत किस संकट की ओर है नाथ एक ऐसा संकट जिसको कुछ परिस्थितियों ने जन्म दिया था कुछ ऐसी परिस्थितियां जो हमने जानबूझकर नहीं उत्पन्न की थी मैं अब भी नहीं समझी देव इस संकट का जन्म उस समय हुआ था देवी जब हम देवताओं ने सर्वसम्मति से बृहस्पति देव को अपना गुरु चुना था उस समय हमें इस सत्य का हल्का सा भी ज्ञान नहीं था कि गुरु शुक्राचार्य जैसे महान ज्ञानी और महा तपस्वी भी अपने मन में देवताओं के गुरु चुने जाने की इच्छा पाल रहे हैं बृहस्पति को चुनने की धुन में और उनके नाम पर सर्वसम्मति हो जाने की प्रसन्नता में हम शुक्राचार्य की इच्छाओं के चाप न सुन सके परिणाम यह हुआ कि वो हम पर क्रोधित हो गए और उन्होंने दानवों का गुरु बन जाना स्वीकार कर लिया हां देवी निराशा जब क्रोध में बदलती है तो उसका पहला आक्रमण विवेक पर होता है गुरु शुक्राचार्य का निर्णय भी निराशा और क्रोध का परिणाम था उसमें विवेक से अधिक अपमान और मान हानि की प्रतिक्रिया अपना रंग दिखा रही थी वो दिमान व्यक्ति जब बुरा होता है तो वो देश काल समाज सबके लिए घातक सिद्ध होता है पर अब तो जो होना था वो हो चुका यदि होने वाला हो चुका होता तो मुझे चिंता क्यों होती देवी चिंता तो यही है कि क्या होगा और कब होगा दानव अपनी शारीरिक और भौतिक शक्ति के बल पर लड़ते हैं उन्हें परास्त करना कठिन नहीं शुक्राचार्य का शस्त्र उनका मस्तिष्क है वो विद्वान है और विद्वान का अहंकार चोट खाता है तो घायल नाक की भांति घातक होता है जो न जाने कब किधर से आक्रमण करके शुक्राचार्य का अहंकार मेरे लिए ऐसा प्रश्न चिन्ह है जो चिंता को जन्म देता है उत्तर नहीं बताता
गुरुदेव 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 किसने की तुम्हारी ये दशा काल के तूने गुरुदेव दाना और आज हैग्री के वध का समाचार सुनते ही उसने राज सिंहासन हथियाने के लिए षड्यंत्र किया था और अपने कुछ साथी भी बना लिए थे मैंने उसे ललकारा जिसका यह परिणाम हुआ है गुरुदेव काल के तू सदा ही महत्वाकांक्षी और सत्ता का लो भी रहा है तुम्हें उससे नहीं भिड़ना चाहिए था तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था इसका अवसर ही नहीं मिला गुरुदेव यह सब कुछ एक सोची समझी योजना के कारण अवश्य हुआ था पर हुआ था इतना अचानक कि किसी के पास कुछ भी सोचने समझने के लिए समय ही नहीं था और अब तो जो होने वाला है वो इससे भी बुरा होगा गुरुदेव काल केतु ने देवलोक के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है क्या हां गुरुदेव आक्रमण किसी भी समय हो सकता है युद्ध किसी भी क्षण छिड़ सकता है नहीं ये बहुत बड़ी भूल होगी देवताओं से युद्ध आवश्यक है उन पर आक्रमण होना ही चाहिए मुझे स्वयं देवताओं से अपने अपमान का प्रतिशोध लेना है पर उसके लिए समय और स्थान मैं चुनूंगा परंतु काल केतु तो युद्ध का निर्णय ले चुका है गुरुदेव उसे रोकना होगा उसे बताना होगा कि अंधेरे में उठाए हुए पग के बारे में कोई नहीं जानता कि वो समतल भूमि पर पड़ेगा या किसी गड्ढे में काल के तू अपनी भावुकता में कोई भयंकर भूल ना कर बैठे मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलता हूं देवराज 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 क्या बात है चित्ररथ दानवों की सेनाएं देवलोक पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ी हैं। दानव काल के तू अपनी सेना का संचालन कर रहा है उसने देवलोक को तहस नहस करने की शपथ ली है हमारी सेना आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रही है दानवों की सेना देवलोक की सीमा से कुछ ही दूरी पर है नहीं हम दानव सेना को अपनी सीमा में पग भी नहीं धरने देंगे युद्ध उन्हीं के क्षेत्र में होगा दानवों की महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है, है ग्रीव के वत से उन्होंने कोई सीख नहीं ली मैं स्वयं अपनी सेना का संचालन करूंगा आओ मेरे साथ मैं मां हूं धरती मां दानवराज हैग्रीव का वध भी दानवों को सदबुद्धि न दे सका होना तो यह चाहिए था कि दानव समझ लेते कि जिस अज्ञान के कारण हैग्रीव को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा वो अज्ञान उन्हें भी उसी अंत तक पहुंचा सकता है परंतु विनाश काले विपरीत बुद्ध उन्होंने देवताओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी तुम्हारे मन में हमारे प्रति घृणा और द्वेष का भंडार बना है तुम समझते हो उन्नति और समृद्धि पर केवल तुम्हारा अधिकार है क्योंकि तुम हमसे श्रेष्ठ हो परंतु आज तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि हम तारा कभी तुम्हारा प्रभुत्व स्वीकार नहीं करेंगे आज हम तुम्हारा खमन चूर चूर कर देंगे हे दानवो आगे बढ़ो और देव सेना को उनकी सीमा के भीतर खदेड़ दो सुनो काल के तू तुमने सदैव हिंसा युद्ध और व्यभिचार में रुचि दिखाई है 
तुम सदैव सत्य और अधर्म के मार्ग पर चलते रहे हो और हम सदैव सत्य और धर्म का पालन करते रहे हैं इतिहास साक्षी है कि सत्य असत्य पर और धर्म अधर्म पर विजय पाता रहा है और आज भी यही इतिहास दोहराया जाएगा वीरों इन दानवों को आज ऐसी पराजय दो ये युद्ध का नाम तक भूल जाए अभी इन दानवों ने हमारे वज्र का प्रभाव नहीं देखा है आक्रमण करो आक्रमण करो परिणाम यह हुआ कि घमासान रण हुआ दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी दानवों ने अपनी सारी शक्ति युद्ध भूमि में झोंक दी रणभूमि रक्त सागर में बदल गई देवताओं ने भी पूरी शक्ति से दानवों के आक्रमण का उत्तर दिया दानवों को भारी क्षति हुई उनके सेना ने भारी संख्या में मारे गए सारी रणभूमि उनके मृत शरीरों से पट गई और अंत में दानव सेना के पांव उखड़ गए स्वयं काल के तो घायल होकर रणभूमि से ले जाया गया दानवों की पराजय का एक कारण यह भी था कि वे अपने गुरु शुक्राचार्य की यह बात भूल गए थे कि उनकी अनुमति के बिना युद्ध ना किया जाए परंतु मेरी चिंता यह थी कि दानवों की इस पराजय की देवताओं पर क्या प्रतिक्रिया होती है विजयश्री की बधाई हो देवराज विजय तो हमारे चरणों में उसी समय छुप गई थी जब हमने युद्ध भूमि में पांव धरा था उसे तो हम अपने साथ लेकर गए थे युद्ध तो केवल औपचारिकता निभाने के लिए हुआ था युद्ध तो युद्ध होता है नाथ जब तक आपको विजय नहीं प्राप्त हुई थी मेरा मन कांप रहा था आप नारी है ना इसलिए भयभीत हो रही थी हमने दानवों को ऐसी करारी पराजय देने का निश्चय कर लिया था कि वो फिर कभी युद्ध करने का साहस न करे हमारा निश्चय सफल हुआ दानव भूल गए थे कि वो किसी साधारण देवता से नहीं देवराज इंद्र से टकराने जा रहे हैं अब देवराज इंद्र का नाम सुनते ही उनके शरीर में कप कप ही दौड़ जाया करेगी देवराज इंद्र की यह विजय उनकी आने वाली सात पीढ़ियां भूल नहीं पाएंगी मैं महान हूं देवी मैं महान हूं बोल बड़ा मत बोलिए जाने कब क्या हो बहुत करे अभिमान जो अपना पाखो जीत हार संसार के हाथ रंग बदलता है समय मत भूलो ये बात मत भूलो ये